করব যে যাকাত যোগ্য সম্পদ কি কি কোন কোন সম্পদে যাকাত দিতে হয় সব সম্পদে যাকাত দেয়া লাগে না আমরা বলেছি আপনার ব্যবহৃত যে বাড়িতে আপনি থাকেন যে ফ্ল্যাটে আপনি থাকেন এটার জাকাত নাই যে গাড়ি আপনি ইউজ করেন এগুলোর জাকাত নাই যে মোবাইল যে ল্যাপটপ আপনি ইউজ করেন যেগুলো আপনার ব্যবহৃত ব্যবহার করা লাগছে ব্যবহৃত কোনো জিনিসের জাকাত দিতে হয় না অ্যাকসেপ্ট জুয়েলারি এবং অর্নামেন্টস অনেক বোনেরা প্রশ্ন করে থাকেন যে হুজুর আমার ব্যবহৃত যে স্বর্ণালঙ্কার জুয়েলারি বা অর্নামেন্টস এগুলোর কি জাকাত দিতে হবে এক্ষেত্রে দুইটা মতামত কোনো কোনো স্কলাররা বলেন যে ব্যবহৃত কোনো জিনিসের জাকাত দিতে হয় না ফলে স্বর্ণালঙ্কারেরও জাকাত দিতে হবে না এবং মেজরিটি স্কলাররা এটাই বলেছেন বাকি তিন মাঝাব হানাফি মাঝাব ছাড়া বাকি তিন মাঝাবের স্কলাররা এটাই বলেছেন যে ব্যবহৃত স্বর্ণালঙ্কারের জাকাত দিতে হয় না কিন্তু আল ইমাম আল আজাম আবু হানিফা আলহ রহমা একমাত্র ওনার মত হচ্ছে যে ব্যবহৃত স্বর্ণালঙ্কারের জাকাত দিতে হবে তো এই এই মাসআলার ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফার মতটাই হচ্ছে রজ এহকল এটার উপরই ফতোয়া এবং এটা এটাই খুব ভ্যালিড কারণ স্বর্ণ এবং রৌপ্য এটা অন্যান্য ব্যবহৃত জিনিসের মতো নয় এটা সাবস্টিটিউট অফ মানি পেপার মানি ক্যাশ টাকার মতোই এটাকে বাঙালি স্বর্ণ রৌপ্য দোকানে নিয়ে গেলে টাকা পাওয়া যায় এটার মূল্য কমে না খুব একটা সো আমার প্রিয় বোনেরা যারা আপনারা অনেক সময় জিজ্ঞেস করেন যে ব্যবহৃত স্বর্ণালঙ্কারের জাকাত দিতে হবে কি না জি দিতে হবে যদিও বাকি তিন মাঝাবের মতামত হচ্ছে যে দেয়া লাগবে না শুধু ইমাম আদাম আবু হানিফা রহিমা হল্লা উনি বলেছেন দিতে হবে ওনার মতটাই গ্রহণযোগ্য এবং এটাই সবচেয়ে ভ্যালিড কারণ এ ব্যাপারে এমন কিছু হাদিস পাওয়া যায় যে হাদিসগুলোর আলোকে আমরা বুঝতে পারি যে যদিও ব্যবহৃত স্বর্ণালঙ্কার তারপরও এটার জাকাত দিতে হবে কারণ সারিয়া তো একটা স্ট্যান্ডার্ড বেঁধে দিয়েছে বোনদেরকে বলছি যে বোনরা যারা শুনছেন আপনার যদি পাঁচ ভরি পাঁচ ভরি গহনা থাকে বা পাঁচ ভরি স্বর্ণের গহনা থাকে আপনার তো জাকাত দেয়া লাগবে না ছয় ভরি যদি থাকে দেয়া লাগবে না সাড়ে সাত ভরি মানে পঁচাশি গ্রাম এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড তার মানে হিউজ পরিমাণ আপনার আছে তখন আপনি জাকাত দেবেন এক্ষেত্রে আমরা শুনানে আবু দাউদের কিছু হাদিস উল্লেখ করতে পারি আমরা জানা আয়সরাদি আল্লাহ তালানহার হাতে বাঙ্গুলে আংটির মতো কিছু রুপার তৈরি গহনা ছিল আল্লাহ রাসুল সাহেসান দেখে বললেন আয়সা তুমি কি এটার জাকাত দিয়েছ আমরা জানা আয়সা বললেন না দেয়নি এটা আপনার সৌন্দর্য আপনার কাছে আমার সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য আমি এটা ব্যবহার করছি এটার জাকাত দেয়নি আল্লাহ রাসুল সাহেসলাম বললেন হাসবু কি ফিন্নার তোমাকে জাহান নামে নিতে এই অলঙ্কারটাই যথেষ্ট রূপার অলঙ্কারটাই তো তখন কিন্তু আয়সা রাদি আল্লাহ তালা হাতে পড়েছিলেন ওই আংটিটা তাহলে এই হাদিস থেকে বোঝা যায় যে ব্যবহৃত স্বর্ণালঙ্কারের জাকাত দিতে হবে আরেকটি হাদিস যেটিও সোনা আবু দাউদে এসেছে এক সাহাবি নারী আল্লাহ রাসুল সাহেসলামের কাছে আসলেন তার মেয়েকে নিয়ে মেয়ের হাতে দুইটা স্বর্ণের চুরি ছিল দুইটা ব্রেসলেট মেয়ের অফ গোল্ড আল্লাহ রাসুল সাহেসলাম বললেন জাকাত দিয়েছ সে বললো না জাকাত দেয়নি আল্লাহ রাসুল সাহেসলাম বললেন তাহলে তুমি কি পছন্দ করো যে এই স্বর্ণের চুরির বিপরীতে জাহান নামের দুইটা আগুনের চুরি তোমার হাতে পুড়িয়ে দেওয়া হবে তাৎক্ষণিক মহিলাটি ভয় পেলেন এবং বললেন খুলে আল্লাহ রাসুলকে দিয়ে দিলেন বললেন আল্লাহ এবং আল্লাহ রাস্তায় এটা আমি দিয়ে দিলাম তো তার মেয়েও কিন্তু তখন পরিহিত ছিল তার মানে ব্যবহৃত স্বর্ণ এবং অলঙ্কারের যে জুয়েলারি অর্নামেন্টসের কথা আমরা বলি এটা যদি গোল্ডের হয় এবং সিলভারের হয় তাহলে আপনার জাকাত দিতে হবে আমার প্রিয় বোনেরা যদি সেটা নিসাবকে ক্রস করে এবং জাকাতের যে শর্তগুলো আপনাকে আমরা শোনালাম আপনাকে জাকাত দিতে হবে আপনি এটা জাকাত দিয়ে দেন অনেক বন্ধের এমন হয় যে শুধু গোল্ডই আছে গোল্ডের অলঙ্কার টাকা নেই তখন আপনি কিভাবে দেবেন আপনি আপনার হাজব্যান্ডের কাছ থেকে টাকা নিয়ে আদায় করে দিতে পারেন অথবা আপনার সামান্য কিছু অলঙ্কার আপনি বিক্রি করে দিতে পারেন আপনার একটা নোজ পিন বিক্রি করে দিলে হয়তো কমে গেল সাড়ে সাত ভরি নিচে যদি থাকে তাহলে আর জাকাত দেওয়া লাগলো না আশা করি এই মাসালাটি আপনার কাছে ক্লিয়ার হয়েছে